ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾ ವಾದಿರಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ ದೈಜು ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇದು ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮಾತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೂರು ದಿವಸಗಳು ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ನೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬುಲೆಟಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಸರಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ನೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈಲು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಮೂರು ಸರಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಜು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಿ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಝೀರೋ ಬಿಲ್ ಬಂತು ನಾಡಿದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಹೌದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಉಳಿದ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಹಣವನ್ನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗ್ಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೂರು ಶತಕ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶತಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಎತ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಗುದ್ದಿದ ಮೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೇ ಗುದ್ದಿದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪೂರೈಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ತೊಂಬತ್ತು ಶೇಕಡವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಡೆದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೇ ನಾವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೂರು ದಿನದ ಸರಳ ಆಚರಣೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜಿತೆ ಮಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಯರನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎದುರು ನಾವು ನೂರನೇ ದಿನದ ಯಾವ ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳದೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಮಾತೆಯರನ್ನು
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಡಿ ಬಡಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಜನರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಅಂದು ಅಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂದು ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದಂತ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಜನ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಗಳ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಕನ ಬಾಳು ಹಸನಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇವು ಈ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಏನಾದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದಂತ ಮಹಿಳೆ ಮಹಿಳೆ ಧೃತಿಗೆಡದ ನಿಂತ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸರದಾರ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ತಂದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಈ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಈಗ ನೀವು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಜು ಗುದ್ದಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಆರೋಪ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಇದರೇನು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆಯಿತು ಜುಲೈ ಜೂನು ಜೂನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಹಣ ಪಡೆದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರು ತಂದೆ ಈ ದಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಿಮಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗ ಹತಾಶಮವನ್ನು ಭಾವ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಆಗಬಾರ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ಅದು ಯಾರಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಆಗಬೇಕು ಇವರು ಹೊರತಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹಲವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳು ಸೀರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದು ಯಾವುದೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲಿಶ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತ್ರಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವಾಧಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅವರು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ತರನೇ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹುಶಃ ತಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಣಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೇ ಹನ್ನೆರಡರಷ್ಟು ಶೇಕಡತ್ತರಷ್ಟು ಇದು ಬಾರ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹತ್ರ ಅದು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದ್ದು ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಇದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅವರ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದುರಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥವರಿಗೂ ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅದೊಂದು ದುಃಖದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವಗಳಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತೇನು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದಾದರೆ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಇದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದುರಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾದ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದುರಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗದ ದೈನೇಶ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಹಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಇದು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವರಿವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಯಾವುದು ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ಲ 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 ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಜಗನ್ಮಾತೆ ದೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ನೀಡದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಕಲಿ ಲೆಟರ್ ಎಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಲೆಟರ್ ಎಡ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭಿನ್ನಮತ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರಾ ನೋಡಿ ಅದು ನಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿಗಳು ಮೂವತ್ತು ಸಹಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಿನ್ನಮತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೌದಾದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನಮತ ಹೊರತು ಅಂತ ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಾವೇನು ಹೊರತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಮತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನಮತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹುಟ
ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ನಂತರದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಗೂ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಅದೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ತಲೆ ಬಿಡವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಯ್ತು ತುಲನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಇರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಯೋಗ್ಯ ನಾವು ಎಡವಿದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಇರ್ತದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾನೇನು ಆಕ್ಯೂರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ ಅವರು ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ 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 ಜನ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಓಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅವರಂತವ್ರು ಎದುರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೈನೇಶಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅದಕ್ಕಾದ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಗೌರವಗಳು ಇದೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭಾರತ ಯಾರು ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾರ್ಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ತನಕದ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾಡದಲ್ಲಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಯನ್ ಲೆಗ್ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಅಯನ್ ಲೆಗ್ ಅಂತವರ ಬಾಯಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದು ತುರುವೇಕೆರೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ಒಂದೇ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಯಾರದು ಅಯನ್ ಲೆಗ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಘನತೆ ಗೌರವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇವರ ಬಡತನ ಎಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬಡತನ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನಲ್ಲ ಏನೋ ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಡಿಯಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುದು ನಾನು ಜನತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಜನ ಬಯಸುವ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಶಬ್ದ ಬಳಸುವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಿರಿ ಆ ಶಬ್ದವೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಖಂಡಿತ ಈಗಲೂ
ಒಂದೇ ಮಾತು ಸಾಕು ನಾಳೆ ಅವರಿಂದ ಓಟ್ ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಲಿ ಆದ್ರೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬೇರೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈರ್ ಸಮರ್ಥನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನೂರು ದಿವಸದ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮನ ಹೊತ್ತರ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ನೈಜ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ ಸತ್ಯನಾಥ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ Vadiraj Math Education Trust one among super 30 engineering colleges of Karnataka providing transparent and attractive academic environment with excellent state of the art infrastructure central library well equipped lab transport facility training and placement cell and government private scholarship scheme for backward students admissions open for contact us Shri Madhva Vadiraj Institute of Technology and Management. ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ವಿರಾಮದ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೊಳಕಬೈಲವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತವರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನೂರು ದಿನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆಯವರೇ ನೀವು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ ಏನು ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ ಅದು ಆ ಬಿಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಹೌದಾ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯೇ ನೀಡದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಸುಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ತಡೆ ಹಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸವೇ ಆಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತ
ಯಾರೋ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವಯೋಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಆ ವಯೋಲೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೊ ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿದವಿತ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿದವಿತ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೂರಾರು ಏನು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿದಂತ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಹಣ ಮತ್ತೆ ಖಜಾನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮುಕ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಸಲಹೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟವರಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಆರೋಪ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟಿ ವಿ ನಾನು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುದಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುದಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒತ್ತಡದ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಸಿದ್ರು ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಾವೇರಿಯ ನೀರು ಒಂದು ಗಲಭೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಈಗ ಕಾವೇರಿ ಗಲಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ತಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನೀವು ಎಡವಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರೈತರ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ ನಮಗೇನೇ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನವರಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಾಗ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿಯ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ತದ ಏನು ಇದು ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದು ಈಗ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ತಜ್ಞ ನಾನಲ್ಲ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಾವೇರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಹೌದು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿನಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆದೇಶಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆರೋಪ ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಾವು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಈಗ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಲೈನ್ ಬರೆದು ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡುದು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಿಡದೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಗಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಟ್ರೈಬ್ಯುನಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮಳೆ ರೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬುವ ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಡ್ಯಾಮ್ ತುಂಬುದು ಡೌಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ 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 ಬಹುಶಃ ಬಾಗಿನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಬಟ್ ಆಗ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ
ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ತಾಕತ್ತು ಧೈರ್ಯ ದಮ್ಮು ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಈಗ ತಾಕತ್ತು ದಮ್ಮು ಧೈರ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಯ ತರಬಹುದ ತಾಕತ್ತು ದಮ್ಮು ಧೈರ್ಯ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದು ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಹೌದು ನಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳುದು ತಪ್ಪ ನಾ ಭೂತ ಹೌದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಆದದ್ದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಅದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಎ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಮುಗಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಈಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಓಟು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹೌದು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಪಡೆಯಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದೇ ಹೌದಾದ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ನಂಬತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಇದ್ದೀರಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೊಬ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಬರಿತಿದ್ರು ಅವರು ಚಿನ್ನದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಳ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಧನವನ್ನು ತಂದಾಗ ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನಾವು ನಾವು ಕೆಲವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾದದ್ದೇ ಕಾದದ್ದು ಏನೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ ಬೋಗಳ ಸುಬ್ಬರು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಗಲಭೆ ನಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ನೈಜತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೇನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ತಟಸ್ಥರು ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ ಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇಮಕಾತಿ ಅದು ತಟಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಎಂ ಓ ಎಸ್ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಆಗಿದ್ರು ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ರು ಶ್ಯಾಮಲ ಕುಂದರ್ ಅವರು ಆಗಿದ್ರು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಮೊದಲು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಮೆನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಬಂಧಿಕಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಅವರ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವ್ರು ಒಬ್ಬ ಅವ್ ಆ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆದದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಪಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಯಸಿದಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವರು ಕಲ್ಪಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡುವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರಬೇಕು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮಗನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಅಂತ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಮೆಂಬರ್ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದೇ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದ್ದ ವಕೀಲರುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರನ್ನು ಅಲ್ಲ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ರು ಪಾಪ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೆಳಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯುವ ನಾಯಕ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಇವರ ಸಿಂಧುತ್ವ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಾಯ ಇವರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಶಾಸಕನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಪಬ್ಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಹನ್ನೆ ಎರಡೂವರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅರನಗ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಿಂದುತ್ವ ಜಾಗೃತ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇ ಈ ಥರ ಹಿಂದುತ್ವ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ವ
ಸರಿ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಹಿಳೆ ಸುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮುಗಿದು ಹೋದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಮರು ಮರು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊರತು ಎಸ್ ಐ ಟಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೇನು ವಕೀಲನಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋದಂತ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಗಿದ ಹೋದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವಳಿ ಆ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸರಿ ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಲಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಹೋರಾಟದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸೊ ಜನ ಜನರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜನರ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಜನರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ನೊಂದ ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಅದ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ನಾವು ಆ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನೊಂದ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳಿರ್ಬೋದು ತೊಡಕುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಎದುರು ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಜನಾಂದೋಲನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಾರ ಪರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನೊಂದವರ ಪರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊರತು ನೋಯಿಸಿದವರ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ನೂರು ದಿವಸಗಳು ಮುಗಿದೇವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಈಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗಳಿವೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧೋಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇ
ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಹಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೋಮು ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸಿವೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆರ ಮತಾಂಧತೆಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವೆಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿದಾದ್ರೂ ಬದುಕಬಹುದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೋಮು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಹಬಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮು ದಳ್ಳೂರಿ ಮುಗಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಕೋಮು ಮುಕ್ತ ಗಲಭೆ ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಿರ್ತದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಮೋದಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲ ನೈಜ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಆ ಖಂಡಿತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೆನ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಳು ಖಾಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ನೇರ ಕನೆಕ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕೋಮು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಕೋಮು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ ಹಾಕ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಾನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿದ್ದೆ ಸರಿ ಶತಕ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮದು ನೂರು ದಿವಸದ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾವು ನಡೆದಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹೋದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ರಾಜ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಕೊಳಕೆ ಬೈರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ ಮುಂದಿನ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ